এই মুহূর্তে স্বাগত জানাইছো আর বছর অন্তিম দিনতে একটা দুঃখ হবর বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মী রত্ন ওজা আর নাই রত্ন ওজার দেহাবসান ঘটিল নিশা এক বজা বাসগৃহতে আর বাসগৃহতে বর্তমান নশর দেহ রখা হয়েছে যত অগণন গুণমুগ্ধ এটা ভিড় করেছেহি শেষ বারের শ্রদ্ধা নিবেদন করবল শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবল মহানগর এখন ব্যক্তিগত হাসপাতালে নিয়া হয়েছিল কিন্তু জীবন যুদ্ধর সামরণি মারিলে জীবন যুদ্ধ হার মানিলে উনানব্বই বছর বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে রত্ন ওজায় দীর্ঘদিনের পর অসুস্থ হয়ে আসিল রত্ন ওজা অসুস্থ দেহারে জাতি রক্ষার বাবে করে গেছিল সংগ্রাম শেহতীয়াক লতাশীল চানমারীর যি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী প্রতিবাদী কার্যসূচী তাত হুইল চেয়ারতে আহি ভাগ লোল হি রত্ন ওজাই সেয়া দুহাজার পাঁচ সনের কথা যেটা নত সূর্য ফণি শর্মা বটা লাভ করেছিল রত্ন ওজায় ভূপেন হাজরিকা বটারেও সন্মানিত হয়েছিল রত্ন ওজা উনৈশ এসত্তর সনত থিয়েটর সহ জড়িত হয়ে পড়ছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিকগী নাট্য আন্দোলনের অগ্রণী আছিল রত্ন ওজা এশ সনত গিয়েও অধিক নাট পরিচালনা করেছে আর এশ সনত গিয়েও নাট পরিচালন এক প্রকার এক ধারার সৃষ্টি করেছিল গহপর নাট্যগোষ্ঠীর জড়িয়ে সৃষ্টির পথারত কঠিয়া সিঁচা রত্ন ওজায় গহপর উর্বর কবর এই কেখন বিখ্যাত নাটকে দর্শকর মন মহি নিছিল রাইজর মন মহি নিছিল নামঘর নামর যে তথ্যচিত্র আছে সেই খর পরিচালনা আর প্রযোজনা আসিল রত্ন ওজারে ভূপেন হাজরিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসর উপাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বভার সম্ভালিছিল ইয়ারে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র প্রাক্তন উপাধ্যক্ষও আসিল শ্রীমন্ত কলাক্ষেত্র যি অরিহনা আছে সেয়া সকল আজি এই দিনট স্মরণ করেছে রত্ন ওজায় তাত এটা সময়ত উপাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব সম্ভালিছিল উনৈশ একত্রিশ সনের কথা পাঁচ ডিসেম্বর বরপেটাত জন্ম লাভ করা রত্ন ওজায় পরবর্তী সময়সাদ কটন কলেজের পর স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছিল সাংবাদিক হিসাবে দৈনিক কাকত শান্তি দূত কর্মজীবনের পাতনি মেলে উনৈশ পঁচপন্ন সনের পর দুবছর উপ সম্পাদক হয়ে থাকে শিক্ষক হিসাবেও আসল কর্মরত আসিল রত্ন ওজা আর বিশেষ করে যদি শিক্ষকতার বিষয়টো উল্লেখ করো বরপেটা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা করেছিল বরপেটার জুরোরাম ছালী উচ্চ বিদ্যালয়তো শিক্ষকতা করেছিল বরপেটাত শিক্ষকতা করেছিল আর তার সমান্তরালক উনৈশ একসত্তরের পর যে নাট্য আন্দোলন তাত এক অগ্রণী ভূমিকা লোকগুলো এন এফ আরর প্রবর সাংবাদিক আসিল রত্ন ওজা গুয়াহী দূরদর্শনের বাতরি সম্পাদকও আসিল শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের বিশেষ প্রাধিকারী আসিল রত্ন ওজা আর ইফালে ইংরাজি দৈনিক নিউ ষ্টারর সিইও আসিল রত্ন ওজা সাদিনিয়া বাতর সহযোগী সম্পাদক হিসাবে আসিল অভিনেতা একধারে অভিনেতা গায়ক নাট্যশিল্পী নাট্যকার গীতিকার সংলাপ লেখক একধারে ইয়াটাইক এটা দিশত যে দখল আছিল সেয়া আজি নোহা হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত সকলে স্মরণ করেছে সেই বরমণির কথা হয়তো কোনেও এই মুহূর্তত পুনর্বার কবলে প্রয়োজন নাই সাত বছর বয়সতে যাত্রাত চকরা নাচ নাচিছিল যাত্রাত আরম্ভ হয়েছিল নিজের এই ধারা বা সাংস্কৃতিক ধারা যাত্রাত সাত বছর বয়স আসিল যেটা চকরা নাচের আরম্ভ করেছিল আর প্রথম খন বাতর নাট ককাইদেও তেওরে সৃষ্টি ককাইদেওর পরিকল্পনা তেওরে আসিল এরা বাতর সুর প্রতিধ্বনি আর লতি ঘটি এই তিনখন ছবির সহকারী পরিচালক আসিল এরা বাতর সুর প্রতিধ্বনি আর লতি ঘটি ছবিকেখনত পরিচালক হিসাবে আসিল সহকারী পরিচালক হিসাবে আসিল আনকি একটা গীতও গাইছিল গাইছিল চলচ্চিত্র যি সিকমিক বিজুলি তার মূরে মলা গানটো দিলীপ শর্মার সহ একটা কণ্ঠ নিগরাইছিল মুঠর উপর
ইয়ার মাজতে গহবর উরবর কবর আদি তেওর বিখ্যাত সৃষ্টি বা বিখ্যাত নাটকের সকলোরে মন মোহিছিল এটা বিশেষ তেও সাপ এটা ইৰ থৈ গৈছে নামঘর নামৰ জি তথ্যচিত্ৰখন আছে তার পৰিচালনা কৰিছিল আৰু প্ৰযোজনা কৰিছিল ৰত্ন উজাই 1931 চনত তেও জন্ম বৰপেটা জন্ম লাভ কৰিছিল তাৰ পিছত কটন কলেজত তেও অধ্যয়ন কৰিছিল স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল কটনৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত তেও শিক্ষকতা কৰিছিল শিক্ষকতা কৰা সময়খিনি বৰপেটা চৰকাৰী উচ্চ বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিছিল বৰপেটাৰ জুৰৰাম সোৱালী উচ্চ বিদ্যালয়ত তেও শিক্ষকতা কৰিছিল 1955 চনৰ কথা যেতিয়া তেও দুবছৰ উপসম্পাদক হিচাপে আছিল হান্তিটুত নামৰ একাকতখনৰ অসমীয়া দৈনিক কাকত হান্তিটুত তেও আচলতে কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলে আৰু তাত উপসম্পাদক হিচাপে থাকে বঙাইগাঁওটো তেও পিয়ৰৰ দায়িত্বত আছিল গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ বাতৰি সম্পাদক আছিল হংকৰদেৱ কলা ক্ষেত্ৰ বিশেষ প্ৰাধিকাৰী আছিল পিছলে উপাধ্যক্ষ হৈ গৈ মুঠৰ ওপৰত তেওৰ এটা এনে অবদান বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁ যি অবদান সেইখিনি কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে বা সেইখিনি আজিৰ দিনটো সকলোৱে পৰিছে আৰু বিশেষ কৈ এটি যদি বিশেষ গীতৰ কথা আমি কও মোৰে মলুৱাই গীতটো তেওঁ সিকমিক বিজুলীৰ এই অসমীয়া ছবিখনৰ এই গীতটো তেওঁ কণ্ঠনি কৰাইছিল দিলীপ শৰ্মাৰ হৈতে একেলগে এই গীতটো অকণমান আগবঢ়াম আমি